Oggi parliamo di luci e ti spiego come passare da questa situazione qui a questa situazione qui in modo assolutamente facilissimo. Sei pronto? Iniziamo! Allora, sembra un po' strano che io ti stia parlando di luci, perché in effetti io mi occupo di audio, come sai, ma per due motivi sto facendo questo video. Il primo è perché tante persone utilizzano anche il video per far podcast e quindi avere una configurazione di luci ideale sicuramente aiuta. Secondo motivo perché tanti amici, ma anche ricevo tanti messaggi privati, che mi chiedono come ho fatto ad avere questo risultato finale così. Siccome io non sono un esperto di luci e quindi se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu, ho deciso appunto di, di spiegarti come ho fatto e ti assicuro che è semplicissimo, ok? Allora proviamo a partire dalla situazione iniziale. In questo momento spegnerò le luci e ti faccio vedere come la stanza è totalmente al buio. Questo è il primo elemento fondamentale. Non devi avere altre luci che si mescolano a quelle che ti farò vedere tra un po'. Per cui se entra la luce del sole o ci sono altre luci potrebbe il risultato non essere perfetto. Quindi la prima cosa da fare è spegnere tutto al buio. Proviamo. Ok, allora siamo partiti da questa situazione. Benissimo, accendiamo la prima luce. Ok, ci siamo. La prima luce che ho acceso è a circa un braccio e una mano più o meno di distanza ed è una luce Godox, una luce abbastanza piccola, ti metto tutto in descrizione in modo che tu possa avere tutti i riferimenti. Questa luce è al 40% ed è eh, orientata sui 5600 gradi Kelvin, è una luce a temperatura fissa. 5600 gradi Kelvin, diciamo una scala di, eh, di valore eh, Kelvin con cui si misura eh, il calore della luce, e 5600 è abbastanza naturale come tipologia di luce. Ok? Benissimo. Ti stai rendendo conto che io non sono un esperto di luci, ma sono quel minimo indispensabile che mi serve per creare un setup dignitoso. Quindi questa si chiama key light, luce principale. Ora, come vedi, il lato del mio corpo da questo lato è totalmente buio. Benché l'effetto un po' teatrale a me piaccia molto, a me piace molto l'oscurità, però, insomma, probabilmente è meglio accendere una seconda luce. La seconda luce è questa, ovvero una luce, eh, qui non c'è il display, è una luce che regola al 20% di intensità, eh, perché è bene che sia meno forte rispetto a questa, quindi questa è al 40%, questa è al 20%, ed è una luce anche questa orientata sui 5600 gradi Kelvin. Ok, ora che cosa succede? Che io sono illuminato bene, eh, io mi sto guardando adesso dal display della macchina fotografica quindi spero che sia tutto ok eh, quindi ti dicevo io sono illuminato bene anche se siccome vesto sempre di nero te ne, te ne sarei accorto probabilmente sono tutt'uno con lo sfondo per cui si vedono delle braccia che si muovono in una testa e quindi sembra, sembra un po' strano no? benissimo quindi ho necessità di avere una luce che mi separi dallo sfondo Avrei potuto scegliere diverse soluzioni, ho comprato un'altra luce Godox, eh, col telecomando in questo modo ti fa vedere che la luce può essere di tutti i colori, e io la utilizzo così. Questa luce blu, ok? Avrei potuto utilizzare quella rossa, quella verde, ci sono tantissime colorazioni, c'è gialla, eh, non lo so, io utilizzo questa qui, c'è anche bianca in realtà, ma a me piace questa luce blu, ok? Ora, come vedi, tre semplici mosse, tre luci, e il setup è pronto. Ovviamente quello che fa tanto, oltre ad avere delle luci fatte bene e messe nelle posizioni giuste, quello che serve è anche una macchina fotografica, non di chissà quale qualità, perché la mia non è sicuramente una macchina super 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 performante, ma fa il suo lavoro egregiamente, ma quello che serve sono i settaggi nella macchina fotografica. Ora ti faccio vedere come ho regolato io la macchina fotografica in modo che tu possa utilizzare gli stessi settaggi più o meno simili per avere un effetto abbastanza simile, ok? Bene, spero che questo video sia stato interessante per te, che tu possa eh, crearti un setup simile al mio o che comunque ti piace in modo che tu sia illuminato bene, sia staccato dallo sfondo e il tutto sia abbastanza gradevole. Ok, come hai visto l'ho fatto io, a maggior ragione puoi farlo tu, è veramente semplicissimo. Bene, ti ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo settimana prossima. Ciao!